O oceano foi no passado e continua a ser no presente um mundo de mistérios. Na mitologia indiana, o oceano representa a investição primordial, sobre a qual repousa Vixnu, o espírito divino, de quem germinará a vida. Simultaneamente vacuidade e iluminação, a calma da superfície esconde a pérola do conhecimento, mas a sua agitação torna perigosa a travessia. Para os egípcios, a vida resultou de uma emergência do oceano, um montículo de lodo que surge das águas primordiais e se transforma em ilha. Entre os celtas, o oceano simbolizava o berço e a origem dos deuses. Mananã, irmão de Dagda e chefe do outro mundo, é filho de Ler, o oceano. Leite de Vasconcelos refere que para os povos da costa atlântica, o oceano era entendido como aquele que tinha o poder de apagar o sol. Era interdito até mesmo olhá-lo. Após a conquista da Galécia pelos romanos, foi com terror e receio de sacrilégio que o general Décimo Júnior Bruto assistiu a um pôr do sol no Oceano Atlântico. Tal era a sacralidade a ele atribuída na cultura grega e a importância da sua influência no mundo conhecido que retirava coragem aos que desejavam a sua revelação. Vaticínios sobre o que estaria para lá do visível a partir das colunas de Hércules ou Estreito de Gibraltar são expressos em escritos de várias épocas. Homero menciona na Ilíada a enorme força de oceanos, com as suas profundas águas correntes, oceanos de quem provém todos os rios e mares e todas as nascentes e poços profundos. Exilde na Teogonia fala da fronteira entre a Terra e o Atlântico, onde o Senhor dos Oceanos nega ao viajante mais navegar e fixa solene limite a Uranus. Também Estrabo, na sua obra Geografia, comenta. Os poetas que vieram depois de Homero enchem-nos os ouvidos com histórias semelhantes, mitos estabelecidos na Ibéria, a expedição de Hércules, na busca do gado de Garion e também a sua outra expedição para obter as maçãs de Hespérides. A lenda dizia que o Protogenos, o deus primordial do Oceanos, se fazia representar nessas águas que se pensava ser de um grande rio, também de nome Oceanos, o qual cercava e rodeava a terra. Representado por uma figura de homem com forma de serpente da cintura para baixo, por vezes com cornos de boi, Oceanos era filho de Uranus, o céu e Gaia, a terra. Deste enlace, nascem devidades como os titãs, as titanites e outros seres simbolizando as forças marítimas e terrestres de cujas interações dependia a vida. Oceanos e Tétis, sua consorte e irmã, deusa terrestre que distribuía o seu fluido pela terra, fazem a conjunto nascer através de grutas subterrâneas os potamos, rios, as oceanides, deusas ninfas dos mares, as neiades das fontes e nascentes de água doce e outros seres ligados às nuvens, brisas, pastagens e flores. Esta visão do mar povoado de poderes misteriosos que afetam a Terra perdura pelos milénios, documentada em diferentes épocas em conformidade com os modelos representativos de cada uma. À concepção de base que o caracterizava como Deus primordial, juntam-se outras posteriores, nas quais o medo físico de enfrentar o mar oceano se identificava com o terror herdado das lendas que o uniam à morte. O facto de ser entendido como a última instância dos mortos, cujas almas seguindo no rastro do sol, abandonavam a terra, contribuía para potenciar e eternizar esse sobressalto. A braveza de um Atlântico desconhecido, povoado de seres míticos e monstros ferozes, 
tinha contido os povos que vagas sucessivas traziam do norte e leste da Península Ibérica até ao estuário do Tejo. Ficando-se a olhar a imensidão de águas onde o sol mergulhava e se apagava, iam acumulando o desejo de explorar esse mar oceano, embora tolhidos pelo respeito ao Deus que ele representava. Os perigos reais constantes da tarefa de enfrentar o Atlântico, com a escassez de meios e de técnicas de então, são assim potenciados por toda uma mitologia que o ligava à morte e à alma. A Irlanda conta com lendas de monges, como a de São Brandão, que partem para o oceano à procura de ilhas misteriosas, paraísos espirituais sobre os quais escreveram relatos que passaram a constar da literatura da época. Assim, cresce a curiosidade que se contrapõe ao medo, acicatando o homem com o desejo de mais saber sobre a magia e os segredos escondidos nas suas águas. Portugal representava a linha de interface onde se cruzavam estas pulsões antagónicas. Os cavalos lusitanos que povoavam aquelas terras e que se dizia terem as mães sido fecundadas pelo vento e pela espuma das ondas, tão velozes e misteriosos eram que contribuíam para a materialização das mais variadas lendas. Lendas que partiam da própria mitologia, na qual o cavalo assumia uma posição ambígua, semi-endeusada. Singrar no mar o oceano a ser uma proteção superior, seria considerado um ato suicida. Esta noção do Atlântico perdura pelos séculos, podendo encontrar-se expressa em diversas épocas, representando-o assim até pelo menos ao século XVI. É, no entanto, sob as ordens do português do Henrique, infante do reino, que só rompe o mistério e se fazem as primeiras grandes navegações do século XV. Pressões económicas empurraram os homens para o mar e os Açores são oficialmente descobertos e povoados entre 1427 e 1440. Os primeiros povoadores aportam às ilhas grupos de frades franciscanos, portadores de diários nos quais o misticismo da ilha já se sobrepõe ao terror do oceano. Neste contexto, a ilha representa o universo controlado, o paraíso perdido e reencontrado. Assim se pode compreender a pintura do teto à entrada do convento de São Francisco na Terceira. A paisagem reflete o mito das Ilhas Afortunadas, recorrente desde Platão e passando pelas viagens de São Brandão, documentadas em relatos e outros vestígios históricos. Até que ponto terá a ilha mítica bases concretas que alimentem a seu sonho? De que modo o isolamento proporcionado pelo mar circundante e a atmosfera carregada de elementos líquidos criam um ar próprio que impregna a vivência à sua volta? Esta interrogação aparece-nos colocada na produção artística dos últimos séculos até à atualidade, como se pode perceber na pintura da contemporânea que relata Mujardino, onde mar e terra quase se confundem e a ilha adquire uma mobilidade ou plasticidade 
que parece pertencer ao elemento líquido. A mesma interrogação pode ser colocada perante os endemismos da Mata Atlântica da Macaronésia. Na parte que toca aos Açores, não só esta floresta esconde espécimes já extintos no continente europeu, como dá origem a novos exemplares que parecem viver da água, suspensos na floresta de nuvens desgarradas da terra. Por outro lado, uma formação geológica que impermeabilizou toda a bacia central da Ilha Terceira criou uma vasta zona de vegetação de alagados, arborizada, rara e específica. Nela destacam-se os juniperos brevifólia, cuja fisiologia lhe permitiu a sobrevivência neste meio e a marcileia azórica, um feto semelhante a um trevo de quatro folhas, única em todo o mundo e restrita a este habitat, conforme Eduardo Dias. As ilhas prosseguem assim o seu papel de novos centros do universo, quando a América ainda era desconhecida e Martim da Boêmia desenhou na ilha do Faial este mapa do mundo sem a América. A localização geográfica dos Açores situa-se no centro-norte do Oceano Atlântico, alinhada na direção noroeste-sudeste e cobrindo 620 km desde o extremo noroeste com a ilha do Corvo ao extremo sudeste com a ilha de Santa Maria, a cerca da mesma latitude de Lisboa e Nova York. Os Açores são um grupo de nove ilhas habitadas e uma dúzia de ilhotas, ficando a sua parte central à distância de cerca de 2 mil quilómetros a oeste da Península Ibérica e a cerca de 2.500 km a sudeste de Cape Race, Newfoundland, ou cerca 4 mil quilómetros este de Nova York. As ilhas formam três grupos, sendo a sua área total de apenas 2.344 km quadrados. Porém, a sua zona económica exclusiva é a maior da União Europeia. O clima é oceânico, com temperaturas que variam entre os 10 graus centígrados no inverno e os 25 graus no verão. Chove com abundância o que dá às ilhas paisagens de um verde lustroso permanente. As ilhas são todas de natureza vulcânica recente, contando-se as primeiras erupções que lhes dão origem a cerca de 8 milhões de anos e as últimas com vários eventos históricos, sendo a mais nova em terra em 1958, e no mar em 1999. Assentos na confluência de três placas tectónicas, sobre as quais se dividem os três grupos, acompanhando a deslocação da placa americana para o oeste, são bastante montanhosas, ficando a elevação mais alta na Ilha do Pico, com 2.351 metros. e canais subterrâneos naturais, assim como nascentes de água quente, fontes termais e fumarolas, documentam fenómenos vulcânicos próprios da constituição do seu magma, proveniente da linha dorsal atlântica. O basalto é a rocha mais comum, mas outras como a bagacina de várias cores, a pedra pomes, e pedras semipreciosas, como a obsidiana, encontram-se na sua constituição. Cada ilha tem uma configuração diferente, cuja causa depende principalmente de cinco fatores. Os episódios vulcânicos de preenchimento das falhas, resultantes dos movimentos das placas, a natureza dos materiais expelidos, que passam a compor os solos expostos à ação ambiental, as correntes marítimas agindo sobre as costas, os ventos predominantes e o sistema pluvial. 
A interação desses fatores veio a determinar perfis diferentes em cada ilha, o que por sua vez influenciou a sua colonização vegetal e animal. Grutas, praias e encostas escarpadas documentam a interação ambiental. No isolamento em que se encontram, os Açores possuem grande variedade de flora e fauna endémica, resultante de adaptações e mutações que originaram subespécies e mesmo novas espécies. Aleluia, cheio graça, Senhora de Deus. Bendita seja vós e três mulheres. Bendito o fruto de vosso velho Jesus. Os Romeiros de São Miguel dão a volta à ilha durante o período quaresmal. O contato humano com este mundo preponderantemente natural, isento ainda de interpretações influenciadas por concepções míticas, originou reações que variaram entre, por um lado, novas interpretações do mundo e da natureza, e por outro, um apego exagerado às visões mitológicas do passado. As danças e os bailinhos enchem os salões da Ilha Terceira no tempo do Carnaval. A cultura açoriana reflete os mitos e crenças comuns ao território europeu, que nas ilhas encontram bom ambiente para a sua expansão, não obstante a oposição da Igreja estabelecida. Maios protegem os homens, os lugares e as habitações das incursões e arranques da morte.
Em todas as ilhas, o culto do Espírito Santo marca as celebrações da primavera. O sentimento religioso do açoriano, comum entre as populações agrícolas, alimenta-se uma constante tentativa de estabelecimento de sincretismos entre as tradições míticas, arcaicas, que eram o passado cultural dos primeiros povoadores e a fé cristã. Este processo encontra-se documentado de diferentes maneiras, não só nas festividades populares, mas também nas manifestações artísticas. Estas últimas, porém, foram sujeitas a constantes desvalorizações causadas quer pelas crises sísmicas periódicas, quer pela censura religiosa, e também por nem sempre terem sido consideradas dignas de ressalvo pelas autoridades responsáveis em cada época. Mas alguns exemplos da tradução dos mitos arcaicos na escultura podem ser encontradas em objetos salvos dessas ruínas, identificáveis como produção local devido à natureza da rocha em que foram produzidos. Cadmus e o dragão A águia e a fonte Símbolos astrais em sepulturas A espiral simples a espiral dupla, também ligada à serpente e ao dragão. Janus, um deus romano. Do mesmo modo podem ser reencontrados saberes antigos e expressos nas formas de defesa contra agentes ambientais, nas casas pequenas, quais as sem aberturas na parte norte, nas divisões das terras semelhantes às da Irlanda, ou concebidas a partir de princípios semelhantes, procurando proteção contra a força dos ventos e do oceano. Mescladas por mitologias arcaicas, encontram-se ainda muitas formas de expressão presentes nas ocupações diárias. Práticas como a caça à baleia, ativa até o século XX, refazem relações míticas entre o homem e o monstro. magnetismo irradiante da montanha do Pico, ponto culminante da cordilheira submarina do Atlântico, parece atrair até ela estes mamíferos, impulsionados por uma obscura influência. Mas a montanha atrai também outros visitantes, quer entre os próprios habitantes, quer nos chegados de todo o mundo. Sobre eles continua a exercer o seu fascínio, que no passado foi representado pela deusa mãe. Quando disseram lá a primeira missa, me fizeram um verso da Nossa Senhora de Fátima. Devorme-lhe a parte ou virgem desta montanha santa, onde Jesus é querido e onde a piedade é tanta. Uma prece final ao deixar-vos, Mãe de Deus, viva sempre em minha alma este grito imortal. Oh, Fátima, adeus, Virgem Mãe, adeus. Eu já fui a semana do Pico três vezes, mas ia sempre com várias pessoas. A gente ia à tarde ficar para o mato e depois levantávamos-se de madrugada para subirem o pico para chegar lá a semana do sol nascer. 
porque o Nurse de Sol lá em cima é muito engraçado. Eu lembro-me, a primeira vez que subi, chegámos lá acima e pensava que ainda era de noite. E vi lá uns quatro ou cinco pessoas ao pé de uma rocha e estava a fumar. E eu disse a um companheiro meu, olha, aqueles é estão a colar com o lume acedo, mas que é que estão, como é que fizeram o lume ali? Mas não era. Eles estavam lá para se aquecer, porque aquilo de lá em cima, enquanto o sol na, 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 só para o ar, faz frio. Aquele vapor do, do vulcão, aqui o estava aquecendo. E também há lá muitas furnas, debaixo do chão. Furnas grandes, Tem, até tinha delas que tinham feito quartos dentro da furna, tinham feito parede, tinham feito quartos, de, de, dormiam lá. Mas eu nunca dormia então lá. Já, já dormia? Já. Depois sentei-me lá em cima a ver. Acho esta ilha muito especial. E eu acho que, de certeza, uma das coisas que faz esta ilha tão especial é a montanha. Não é só por causa da beleza, que é lindo, não é? Mas por causa da energia tremenda que esta montanha espalha à volta de si. Há muitos também acreditam, claro, que nós somos os restos da Atlântida, Atlântis perdida, claro. E aí eles ainda acham muito mais que ela tem esta energia por causa disso. Eu acho que Pico é um exemplo de natureza porque é, a, é aí a última ilha que foi criada geologicamente, não é? Então, sente aqui ainda com tanta força a, a criação, a evolução. Os moroiços, pequenas réplicas da montanha, foram aparentemente modos de armazenar o excesso de pedras existente sobre o terreno arável. No entanto, só são conhecidos na Ilha do Pico, onde se assemelham a mimetismos da Grande Senhora. O meu avô dizia-me que isto era pedra, faias e, e, e silvado, e depois que iam cavando e que, que as crianças iam acartando mais as mulheres, os homens era para acabar. À medida que iam acartando, iam sempre portanto, para cima para, para não ocupar muito lugar. A dourada à corda, prática de fundo mitológico tradicional da Ilha Terceira, mas que está a disseminar-se para outras ilhas, é mais uma manifestação da prevalência do arcaísmo nos Açores. Na relação a estabelecida com o touro, constante de uma brincadeira onde cada qual procura acercar-se sem ser magoado, sobressai a antiga visão deste animal como sagrado, pois as multidões exigem um tratamento no qual o touro não seja vencido pelo homem, ao contrário, do que acontece com a luta na arena.
Um sentimento semelhante de reverência para com esse animal aparece reproduzido no contexto do culto do Espírito Santo, onde o bezerro do Espírito Santo desempenha o papel de animal sacrificial, ocorrendo inúmeras histórias de milagres nos quais é protagonista. O pai perguntava que um ano que estava ali a matar um bezerro aqui, até aqui mais acima, é o já tenho, e que esse bezerro tinha desaparecido. E quando ele estava para matar o outro, o, chegou aquele que era para matar. E se trocaram? Trocaram. E aqui há anos, quando uma muma, então não foi uma. É isto que fomos ver que normalmente antes também ver as redes para o, para o demônio. A gente vai uma, uma semana ou duas. Antes, para a gente ver a quantidade de carne que tem, por causa de saber se dá. E a gente foi para um, um sorrado a ver uma, uma, uma bezerra. Eu, o homem disse que era o número da bezerra, que era o 543. E a gente ah, corremos o sorrado todo, não encontramos a bezerra, entre meio da coisa. Quando saltamos para o caminho, ela veio atrás da gente e começou a barrar. A olhar para trás era ela. A gente tem que dizer o animal. E, e depois, uh, pronto, isto é, a que cedra, a pessoa tem que, tem que vencer. E depois, como o animal, foi uma coisa que eu achei muito interessante, foi que uh, como o animal era muito mexido, mais do que esse, quando ele chegou lá, porque o meu marido estava com receio e, e ele nem sequer sabia como é que havia de fazer. E eu disse lhe ele, olha, tens que fazer, é, tens que fazer uma cruz aqui, na, pronto, aqui sobre a cabeça e é sobre o lombo. E ele abaixou a cabeça e não mexeu dali. E ele fez a cruz e depois fez sobre o lombo. E o animal não, não, não se mexeu dali. Portanto, pronto, é, é, pronto, como é para o Espírito Santo, não sei que tem algum, tem aquilo como tem aquele significado, não sei, naquela altura, pronto, os animais até fiquem, ficam de frente, não é? é isso que eu estava na hora que eu queria mas. dizer, ficam mais mansos, não sei. Já ouvi contar as histórias, por exemplo, da pessoa uh, ter um bezerro para o seu Espírito Santo e, e depois, por um motivo qualquer, querer trocar, que não era aquele que estava destinado para o seu Espírito Santo, e depois já aconteceu e morreu. E dizerem, olha, não estava para o seu Espírito, estava para o seu Espírito Santo. O seu Espírito Santo não queria que fizessem isso. Já aconteceu, num caso, que eu não tive a matar uma vaca para o Espírito Santo e que a vaca estava a faltar poucos dias para dar, para dar bezerro. E a pessoa que tinha a vaca para o Espírito Santo, havia quem quisesse trocar para outra, porque era uma pena matar, porque ia matar mais. Mas ele disse, não, isto está prometido para o seu Espírito Santo, aí esta. E de matarem quase nos dias de dar bezerro. Já aconteceu isso, quer dizer, a pessoa quando destina aquele animal para o seu Espírito Santo, normalmente é aquele. Neste culto, Várias outras situações documentam igualmente o arcaísmo dos seus princípios. Entre elas, a da entrega das primícias, refletindo a obrigatoriedade da oferta de bens, dos primeiros frutos da terra à divindade, ou em nome dela. No modo como o Soriano se ocupa com a prática de todas estas celebrações, num ciclo constante e interminável, percebe-se que deverá encontrar nelas uma identificação com memórias relevantes. Esta atitude leva a crer que, para ele, o tempo destinado às manifestações mítico-religiosas sobrepõe-se a importância ao tempo destinado às atividades socioeconómicas. Tal constatação auxilia a compreensão das dinâmicas que regem a vida nos Açores e que colocam o açoriano numa categoria à parte, fora do paradigma de dominância do temporal sobre o espiritual, que na atualidade caracteriza o pensamento ocidental.
Há longo tempo estabelecido pelo Império Romano, este pensamento tornou-se responsável pela decadência dos valores espirituais, ao atribuir-lhes um estatuto secundário. Em consequência, verifica-se que sociedades religiosas, fundamentadas no princípio oposto, como foi a dos druidas, por exemplo, sucumbiram ao impacto da nova mentalidade ocidental. Esta perspectiva conceptual é indispensável na compreensão da mentalidade açoriana. Sem se proceder à operação de inversão de valores ou da reconversão do significado das coisas, muito fica por entender sobre o açoriano. Como testemunho de tal mentalidade, está o tipo de religiosidade que foi exemplificado noutros episódios desta série, versando as celebrações dos equinócios e solstícios. Ilustraram vestígios de cultos do passado que foram preservados, não obstante a fé cristã. Sincretismos que evidenciam o açoriano típico, preso à tradição e pouco deslumbrado pelo progresso económico. A posição que adoptou e o seu entendimento da Terra permita-nos agora retomar contato com alguns dos sentimentos dominantes nas mitologias do passado, desbloqueando a expressão de arquétipos fundamentais da humanidade. No reencontro com esses mitos que lhe davam voz no passado e que são atuais no cotidiano dos Açores, convoca-se um reequilíbrio emocional para a relação do homem com o cosmos. O arcaísmo que lhes era atribuído recebe uma lufada de modernidade, revelando a perenidade da sua natureza. Felicidade e serenidade resultam do seu contacto, entendendo a ânsia pelo transcendente que lhes estava subjacente num contínuo das preocupações do homem pós-moderno. Na rota multimilenária do trajeto para o Oeste, que estes mitos cosmogónicos indo-europeus têm cumprido, os Açores são um posto de acolhimento privilegiado. As celebrações dos solstícios e equinócios fornecem o fio condutor de entrada no ciclo arcaico da vida. A retoma destes temas tem, portanto, como objetivo responder à necessidade de reconstrução da memória coletiva, dos arquétipos e mitos que foram dominantes para a humanidade num importante período da sua evolução. Responde também a uma necessidade latente, mas marcante, especialmente na atualidade, quando a natureza ou o meio ambiente natural, assim como a própria humanidade, se encontram em crise existencial. Num futuro próximo, adivinha-se que o progresso científico irá interrogar esta ligação umbilical com a expressão das visões arcaicas do mundo. E num diálogo com elas, refazer conceitos do sagrado, muito embora estes se mantenham por natureza em áreas inacessíveis, quer à consciência, quer à razão.